আমাদের সামনেই আমাদের সামনে বললে বলবে আজকেই একটি আমল আমাদের দেশে অনেকে করছে ঈদে মিলাদুল নবী ঠিক কিনা দুইটা কথা না বলে তো হক আধাই হয় না আমি তো ছোট মানুষ অত কিছু বলতে চাচ্ছি না ঈদে মিলাদুল নবী ঈদ শব্দ হাদিসে আছে মিলাদ শব্দ হাদিসে আছে হাদিসের অধ্যায়ে অনেক অধ্যায়েও এই শব্দ আছে বা মিলাদের সমার্থক শব্দ হাদিসে আছে নবী শব্দ হাদিসে আছে কিন্তু ঈদে মিলাদুল নবী একসাথে এই তিন শব্দ বাক্য আকারে কোনো হাদিস গ্রন্থে আপনি পাবেন না কোরআনে তো নাই কথা আমার বুঝতে পারছেন ঈদে মিলাদুল নবী একসাথে একসাথে কোনো হাদিস গ্রন্থে আপনি পান কিনা একটু খুঁজবেন আপনার বড় হুজুরকে একটু খুঁজতে বলবেন পাই কি না শুধু একটা কথা বললাম একটা শরীয়ত আমল যে আপনি অনেকে রোজা আছে আজকে নামাজ করবে ওয়াজ নসিয়ে ধরে জিলাপি খেসুরি গরু ছাগল নানা জবাই হবে রাসুল সাহাম যে বারোই রবিউল আওয়াল জন্মগ্রহণ করেছে এইটাই তো সঠিক মত নয় একাধিক মত রয়েছে কেউ বলেছে আট তারিখে নয় তারিখে কেউ বলেছে রমজান মাসে কেউ বলেছে রবিউল আউ্বালে সিরাত গ্রন্থগুলো পরে দেখবেন অনেক মত রয়েছে আপনি বারোই রবিউল আওয়াল নির্ধারণ করলেন কিভাবে কোরআন হাদিসে তো কোনো জায়গাতে বারোই রবিউল আওয়ালের কথা নেই শুধু সোমবার আছে কি আছে সোমবার রাসুল সাহসামকে বলা হল আল্লাহ নবী তারা দলিল দেয় দেখেন আল্লাহ নবীকে বলা হল আল্লাহ নবী সোমবারের রোজা থাকেন কেন তখন বলল আমি এই দিন জন্মগ্রহণ করছি এই জন্য রোজা রাখি তখন বলল এই যে আল্লাহ নবী প্রত্যেক সোমবারে নিজের মিলাদ পালন করেছে জন্মদিন পালন করেছে তা আল্লাহ নবী তোর সিয়াম রেখে প্রত্যেক সোমবার ঈদ পালন করলো তার জন্ম পালন করলো তা তোমরা জিলাপি খিচুড়ি নিয়ে মারামারি লাগো কেন সেই দিন হ্যাঁ আল্লাহ নবী তো সিয়াম রাখলো আর তোমরা কি করো আচ্ছা হাদিসে তো তারিখ উল্লেখ নাই হাদিসে কি উল্লেখ আছে বলে দিন তো আজকে যে ঈদে বারোই রবি লাল তারা ঈদে মিলাদ আজকে কি বার তো সোমবার হলো তারিখ তো হাদিসে নাই যেটা হাদিসে আছে ওইটাই তো মিললো না আপনার শুক্রবারে পালন করেছে আল্লাহ নবী সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছে সহজ করে আপনাকে বলি অনেক আলেমরা মুহাক্কিক আলেমরা বিদাহাতের সংজ্ঞা দিয়েছে আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য সহজ করে বলি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জামানাতে আল্লাহ নবী কোনো কাজ এবাদত হিসেবে করেননি করতে বলেননি বা কোনোভাবে সম্মতি দেননি বা সাহাবায় কেরাম করেনি ওই কাজ যদি আপনি এখন ধর্মের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে নেকির আশায় করেন এর নাম হচ্ছে বিদাহাত আপনিকে আমাকে বিভ্রান্ত করা হয় অনেক হুজুর আছে বিভ্রান্ত করে বিদাহাতের সংজ্ঞা উল্টা পাল্টা বোঝায় বলে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জামানাতে ফ্যান ছিল তুমি তো ফ্যানের বাতাস খাও এটা বেদাত না তুমি তো মোটর সাইকেলে চড়ো আল্লাহ নবীর জামানায় মোটর সাইকেল ছিল তুমি তো চড়ো তাহলে এটা বেদাত না বড় বড় হুজুররা কিন্তু বলে বক্তব্যের ময়দানে শোনেননি হয় এই হুজুর জানি না না হয় জ্ঞান পাপি জেনেও গোপন করছে দুইটার মধ্যে একটা দুনিয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু নতুন আপনি ভালো কিছু আবি শাব্দিক অর্থে বিদাহাত অর্থ নতুন আবিষ্কৃত সেটা দুনিয়াবি ব্যাপারে নতুন কল্যাণমূলক কিছু আবিষ্কার হলে সেটা ব্যবহার করলে কোনো অসুবিধা নেই সংজ্ঞা হলো এটা শরীয়তের মধ্যে হতে হবে এবাদত মনে করে করতে হবে নেকির আশাই করতে হবে মোটর সাইকেলে আমরা নেকির আশায় চড়ি না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য ফ্যানের বাতাস খাই গরম লাগছে তাই আসলে হুজুর মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে এই কথাগুলো বলে বিদাহাতকে হালকা করছে মানুষের সামনে এসব বলে দুর্বল করে দিচ্ছে বিদাহাত যে ভয়াবহ একটি গুণা মানুষের সামনে সে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে কেউ আবার একটু নিয়ে ঠাট্টা করে বলে ওরা খালি বলে বেদাত বেদাত আরে দাঁত না বেদাত মানে দাঁত বেদাত মানে হাসি ঠাট্টা করে দাঁত বেদাত মানে দাঁত নাই মানে ওদের খালি সব বেদাত ওকে দাঁতই নাই সব বেদাত ওরাই ঠাট্টা ঠাট্টা করছে অথচ একটি বড় ধরনের কাবিরা গুণা বিদাহাত এটাকে মানুষের সামনে দুর্বল করে দিচ্ছে হুজুরই করে দিচ্ছে সুতরাং শরীয়তের মধ্যে যদি কোনো কিছু হয় আর সেটা নেকির আশায় যদি করা হয় আল্লাহ নবী করেননি করতে বলেননি কোনো অনুমতি দেননি সাহাবায় ক্যারামগণ করেননি এর নাম বিদাত এটা আমরা করতে পারব না আমার ভাইরা তাহলে দুনিয়াবি ব্যাপারে কোনো কিছু এগুলো নতুন আবিষ্কার হলে এগুলোকে বিদাত বলবো না আমরা হ্যাঁ শাব্দিক অর্থে বিদাত হতে পারে কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় যেগুলো যেগুলোকে বিদাত বলা হয় তার মধ্যে এগুলো পরে না আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের কিছু লোকদের সম্পর্কে বলছে যাদের আমলগুলো আল্লাহ বলছে নিষ্ফল নষ্ট হয়ে যায় সুরা কাহাব আঠারো নম্বর সুরা ষোলো নম্বর পারার একশো তিন চার নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন 
কুল হাল নুনাবিউকুম বিল আকসারিনা আমালা হে নবী আপনি বলে দেন মানুষদেরকে বলে দেন আমি কি তোমাদের বলবো না এমন কিছু মানুষ সম্পর্কে যারা আমলের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত পররাইতে আল্লাহ বলছে দুনিয়াতে যাদের কাজগুলো নিষ্ফল হয়ে গেছে অথচ তারা মনে করছে আমরা ভালো কাজ করে যাচ্ছি ভালো কাজ করে যাচ্ছি বিদাতীয় একই সে দুনিয়াতে নেকির কাজ মনে করে বিভিন্ন কিছু করে কিন্তু সেগুলো কি হবে নিষ্ফল হয়ে যাবে একটাও কার্যকর হবে না একটাও লাভে আসবে না সব নষ্ট হয়ে যাবে সম্মানিত ভাইরা এখানে ছোট্ট করে একটা কথা বলে রাখি শয়তানের কাছে সবচেয়ে সুফিয়ান সাউরি রহিমা উল্লাহ তিনি বলছেন শয়তানের কাছে সবচেয়ে পছন্দের গুণার নাম হচ্ছে বিদাত আপনি মত খান যে জানে মত খাচ্ছে সে জানে মত খাওয়া হারাম বেনামাজি জানে যে নামাজ পড়াই উচিত চোর জানে যে চুরি করা ভালো না গুণা সবাই এগুলো বোঝে কিন্তু যে বিদাত করে নেকি মনে করে করে সোয়াব মনে করে করে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে এর পিছনে গরু ছাগল নানান কিছু দেয় কিন্তু একটা চোর হতে পারে সে জীবনে তওবা করতে পারে বেনামাজি তওবা করতে পারে কিন্তু বেদাতি সে তওবাই করবে কেন সে তো মনেই করছে আমি নেকি করছি শয়তান খুব ভালোবাসে এটা কারণ সে আর তওবা করেই না কোনো দিন আরে আমল করছে আমল নেকির কাজ সেটা থেকে আবার তওবা করবো নাকি শয়তান খুব পছন্দ করে তিনি বলছেন আমাদের শরীয়তে হুজুররা এই বেদাত যে কত ভয়াবহ আমি সামনে বলছি এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি বিদাতকে হুজুররা দুর্বল করার জন্য আরেকটা কাজ করে বলে বিদাতে হাসানা বিদাতে সাইয়া আছে না মানে বিদাত নাকি হাসানা হয় মনে রাখবেন ধর্মের মধ্যে যত নতুন কিছু আবিষ্কার হবে এবাদত আমলের নামে নতুন করে এই সময়ে আল্লাহ নই বলছেন কুল্ল বিদাত দলালা প্রত্যেক বেদাত সেটা ভ্রষ্টতা বেদাত কোনো দিন হাসানা উত্তম হতে পারে না বিদাত মানেই গোমরা বিদাত মানেই ক্ষতি বিদাত মানেই খারাপ ধর্মের মধ্যে বিদাত কখনোই ভালো হয় না বিদাত মানেই সাইয়া বিদাত বলতে হাসানা বলতে কিছু হয় না খবরদার এই যে বিদাতে হাসানা বিদাতে সাইয়া করছে এইটাও একটা বিদাত আল্লাহর নবীও করেনি সাহাবাই কেরামগণ করেনি কেউ করেনি হুজুররা বিদাতকে চালু রাখার জন্য এটা বের করেছে নাই বিদাতে হাসানা সাইয়া কোনো ভাগ সরিয়ে নাই তৈরি করা হয়েছে বিদাতকে দুর্বল করার জন্য আমার ভাইরা আশা করি মোটামুটি বিদাতকে আপনাকে সংক্ষেপে বোঝালাম এখন আসুন বিদাতটা ছড়াই কি কারণে তার কিছু কারণ বলি বিদাত তৈরি হয় কেন ছড়াই কেন কারণ আছে না বিদাত অনেক কারণে তৈরি হতে পারে অনেক কারণে ছড়াতে পারে তবে বড় দুইটি কারণ হল বড় দুইটি কারণ এক নাম্বার আমি রেখেছি কিছু হুজুররা বিদাত আবিষ্কার করে এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করে এই জন্য বিদাতগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ একটা মানুষ যদি একটা আমলের কথা বলে যে এটা করেন ভাই এত নেকি আপনি জীবনেও করবেন না দূর বেটা তুই সারাদিন বিড়ি খাস তুই কি জানিস কোনটা করলে কি হয় অথচ একটা হুজুর যদি বানিয়েও কিছু বলে লোকজন মনে করবে না কিছু আছে হুজুররা যদি সমর্থন না করে বিদাত কোনো দিন এটা কখনোই প্রচার হতে পারবে না প্রসার হতে পারবে না হয়তো বা কোনো মূর্খ মানুষ কিছু একটা আবিষ্কার করলো হুজুররা প্রতিবাদ করেনি সেটা ধীরে 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 বিস্তার লাভ করেছে তো বিদাত তৈরি করে হুজুররা অনেক সময় কিছু জাহেল মানুষ তৈরি করে হুজুররা চুপ থাকে এটাও হুজুরদের দোষ কেন চুপ ছিল সে কেন বলেন এটা বিদাত মূল কারণ বিদাত সরায় বড় বড় হুজুরদের দ্বারা কত বড় বড় হুজুর আছে রাত দশটার পর মা ফেলে মাইক ধরে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত বক্তব্য দেয় বিদাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আছে না হুজুরদের পৃষ্ঠপোষকতায় হুজুরদের আশকারায় বিদাত তৈরি হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এবং এটা প্রসার লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে জাল হাদিস কিছু জাল হাদিস বিদাত তৈরির আরেকটি বড় কারণ হুজুরের তো ধারণা নাই হুজুর তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওই ধমকের কথাই তার মনে নাই আল্লাহ নবী সাল্লাম জাল হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কি ধমক দিয়েছে জানেন শোনেন দুই তিনটা হাদিস ইবন মাজা প্রথম খণ্ড ভূমিকা পর্ব হাদিস নাম্বার একত্রিশ আলী রদি আল্লাহ তালু বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ নবী বলছেন যে লা তাকসিব আলাইয়া 
তোমরা আমার ব্যাপারে মিথ্যারূপ করো না আমি কোনো কথা বলিনি আমার নামে মানুষের কাছে ওটা বর্ণনা করো না যদি করো তোমার থাকার জায়গায় তুমি জাহার নাম করে নেবে এর এক নাম্বার পরে আরেকটি হাদিস রয়েছে একই অধ্যায় একই সিরিয়ালে ইবনু মাজা প্রথম খণ্ডের ভূমিকা পর্বের তেত্রিশ নাম্বার হাদিস ওইটা বললাম একত্রিশ এইটা তেত্রিশ এ হাদিস বর্ণনা করছেন জাবের রদিয়াল্লাহ জাবের রদিয়াল্লাহ তালা আনহু তিনি বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার নামে জেনে শুনে একটি মিথ্যা কথা প্রচার করবে তার থাকার জায়গা জাহান নাম এই সব আরো হাদিস রয়েছে আপনি খোলেন বুখারিতে রয়েছে এবং এই অধ্যায়ে ওই আরেকটি হাদিস রয়েছে আবু রায়ানু বলছেন যে আমি যে কথা বলিনি অন্যের কাছে আমার নামে সেই কথা বলো না যদি বলো তোমার থাকার জায়গা জাহান নাম এরকম আরো গন্ডা গন্ডা হাদিস রয়েছে ধমক আল্লাহ নবীর ধমক দেখেন হাদিস বলার ক্ষেত্রে জাল যেন না হয় তো হুজুর এখানেও হুজুরেরই দোষ কেন হুজুর যাচাই বাছাই করে বলল না কেন বলল না তো বিদাত এই কারণগুলো এই দুইটা বড় কারণ আমার মনে হয় এই দুইটা বড় কারণে বিদাতগুলো বেশি প্রসার লাভ করে সম্মানিত ভাইরা আমাদেরকে মানতে হবে কি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে এবং সাহাবা একরামের আদর্শকে না হলে মুক্তির উপায় নাই আল্লাহ নবীকে মানতে হবে সাহাবা একরাম বোনকে মানতে হবে আল্লাহ সুরা হাসর উনষাট নাম্বার সুরা আঠাশ নাম্বার পারা সাত নাম্বার আয়াতে বলছেন আর তোমরা মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেয় তো তোমরা গ্রহণ করো যা থেকে বেঁচে থাকতে বলে তা থেকে বেঁচে থাকো আমাদেরকে মানতে হবে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মুসাহাবাকে হুজুরকে নয় হুজুরকে মানেন হুজুর কোরআন হাজিসের মধ্যে কথা বললে বলেন কোনো অসুবিধা নাই মানেন হুজুর কোরআন হাজিস বহির কোনো বহির্ভূত কোনো কথা বললে ওই কথা আমরা গ্রহণ করব না হুজুরের কথা দিয়ে কোরআন হাদিসকে ওজন করব তা নয় বরং কোরআন হাদিসকে দিয়ে হুজুরকে ওজন করা লাগবে কথা বুঝতে পেরেছেন হুজুর কিছু বলল কোরআন হাজিস থাকে থাক না থাকে না থাক তা নয় বরং হুজুরের কথা দিয়ে আমরা কোরআন হাদিস মাপবো না কোরআন হাদিসের কথা দিয়ে হুজুরকে মাপবো হুজুরকে মাপবো কোরআন হাদিস দিয়ে হুজুরের কথা দিয়ে আপনি কোরআন হাদিস মাপবেন মানে হুজুরকে কোরআন হাদিস দিয়ে মাপেন ওটা ঠিক আছে কি না আমাদেরকে মানতে হবে রসুল সাল্লামের সুন্না এবং সাহাবায় ক্যারামগনের আদর্শ চলেন দু একটা হাদিস শোনাই এ হাদিসটি পাবেন বিশ্বাতুল মা সাহাবি প্রথম খণ্ড ভূমিকা পর্ব হাদিস নাম্বার এক শত একাত্তর হাদিস একাডেমি কর্তৃক ছাপা মিশকাতুল মা সাহাবি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বর্ণনা করছেন যে বাণী ইসরায়েলরা তিয়াত্তর বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উন্মতরা তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে কুল্লু হুমফি না সব জাহান নামে চলে যাবে ইল্লা মিল্লা তান ওয়াহিদা কিন্তু একটা গোষ্ঠী একটা জাতি তারা জাহান নামে যাবে না কালু মানহিয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করা হলো আল্লাহ নবী এই কম কারা এই জাতি কারা এই গোষ্ঠী কারা আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন মা আনা আলাইহি ও আসাবি যারা আমার মানহাজের উপরে এবং আমার সাহাবাই ক্যারামগনের মানহাজের নীতির উপরে থাকবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না গোমরা হবে না তারা জাহান নামে যাবে না তাহলে আমাদেরকে মানতে হবে আল্লাহ নবীকে এবং রসুল সাল্লা আলাহ সাল্লামের সাহাবাই ক্যারামগনকে আরেকটি হাদিস শোনেন হাদিস রয়েছে আবু দাউদ একটি পাঁচ নাম্বার খণ্ডে ছয়চল্লিশ শত সাত নাম্বার হাদিস এবং হাদিসটি ইবনু মাহাজাতে রয়েছে প্রথম খণ্ডে তেতাল্লিশ নাম্বার হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন হাদিসের একটি অংশ খুব তাড়াতাড়ি অনেক মত বের হবে অনেক পদ বের হবে অনেক ইখতেলাপ তোমাদের চোখের সামনে প্রকাশ পাবে তোমরা দেখতে পাবে সেই সময় মিন সুন্নতি ও সুন্নতি রাশিদিন আল মাহদিকি আদ্দু আলাই হাবিন নামাজিদ এই মতভেদের সময় তোমরা আমার সন্ন্যাস আমার নিয়ম নীতি এবং খোলাফায় রাশি দিনের হেদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায় রাশি দিনের নিয়ম নীতি অনুসরণ করবে এমনভাবে অনুসরণ করবে এমনভাবে আক্রায় ধরবে আত্তু আলাই হাবিন নওয়াজিদ দাঁত দিয়ে তোমরা রসুল সাল্লা সাল্লাম এবং আমার 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 সন্ন্যাস আমার নিয়ম এবং খোলাফায় রাশিদের নিয়মকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরবে এত শক্তভাবে ধারণ করবে তাহলে আমাদের মূল আদর্শ হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম বিস্তার করে বলতে পারছি না আরও কথা বলতে হবে 
আর আল্লাহর নবী এবং সাহাবায়ে কারাম গুণের কোন কথা কোন আমল যদি আমি যেটা করছি না হয় সেটা কি করতে হবে হাদিসে নির্দেশ রয়েছে আয়েশা আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বর্ণনা করছেন আবু দাউদ পাঁচ নাম্বার খন্ড হাদিস নাম্বার ছয় চল্লিশ শত ছয় আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন আদেশ নেই সেই কাজ যদি কেউ করে বা করতে থাকে তা পরিত্যাগ এখনই পরিত্যাগ করো ওটা করা যাবে না সম্মানিত ভাইয়েরা সময় খুবই সংক্ষেপ এই জন্য বক্তব্য ছোট করেই বলছি আরো এখানে কোরআন হাদিসের আয়াত বলা যেত কিন্তু সময় সংক্ষেপ আরো কিছু পয়েন্ট বলতে হবে খুবই অল্প সময় তো একটা প্রশ্ন বিদাত এত খারাপ এখন এই যে এতক্ষণ ওয়াজ করলাম বিদাত করা যাবে না এই ওয়াজ এক মিনিটে শেষ একটা বিদাতি যদি খেলি বলে ভাই এই কাজটা তো ভালো করলে সমস্যা কি শেষ আপনার বিশ মিনিটের ওয়াজ শেষ ওনার একটা কথাই শেষ করলে সমস্যা কি আসে না আসে না প্রথম কথা আগে উত্তর দিই আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি করলে সমস্যা কি তার আগে প্রথম কথা করাই যাবে না করাই যাবে না শরীয়তের চুল পরিমাণ শরীয়তকে নড়চড় করা যাবে না চুল পরিমাণও যাবে না দেখবেন আপনাকে দেখাই সাহাবি একটু পরিবর্তন করতে চেয়েছিল আল্লাহ নবীর ধমক দেখেন তিরমিজিতে হাদিসটি পাবেন ছয় নাম্বার খণ্ড হাদিস নাম্বার তেত্রিশ শত চৌরানব্বই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম একদিন এক সাহাবিকে ঘুমের দোয়া শেখা শেখাচ্ছেন এক সাহাবিকে বারাই ইবন আজিবকে তো দোয়ার শেষ অংশে রয়েছে ওয়াবি নাবি ইক আল্লাহ জিয়ার সালতা দোয়ার শেষ অংশ ওয়াবি নাবি ইক আল্লাহ জিয়ার সালতা তো সাহাবি আল্লাহ নবী বলল যে তুমি এটা বলো সাহাবি বলেছে ওয়াবি রসুল ইক আল্লাহ জিয়ার সালতা আল্লাহ নবী কি বলল তুমি বলো নাবি বলো আর সাহাবি কে বলেছে রসুল বলেছে আল্লাহ নবী সোনা মাতো আল্লাহ নবী তার বুকে এক ঘুষি মারল অনেক সময় কাজ ভুল করলে কথা ভুল করা হলে এটা করলি কেন বললে আল্লাহ নবী ঠিক সেইভাবে তার দিকে তার বুকে আঘাত করে বলল সুম্মা কল আমান তুমি না বিয়ে কাল্লা জিয়ার সালতা এই তুমি রসুল বললে কেন বলো ওবি না বিয়ে কাল্লা জিয়ার সালতা আমি ইমান আনলাম সেই নাবির উপরে যাকে আল্লাহ পাঠিয়েছে তুমি রসুল বললে কেন আমি তোমাকে রসুল শিখিয়েছি অথচ নাবি শব্দ উত্তম না রসুল শব্দ উত্তম রসুল শব্দ উত্তম সব নাবি কিন্তু রাসুল না কিন্তু সব রাসুলই নাবি সাহাবি সুন্দর একটা শব্দ ব্যবহার করলো কিন্তু আল্লাহর নবী বললো না কেন বললে তুমি আমি তোমাকে রসুল বলতে বলেছি নাবি বলতে বলেছি নাবি বলো দেখছেন নাবি রসুল এইটুকু শব্দ আল্লাহ নবী পরিবর্তন করতে দিচ্ছে না সাথে সাথে ধমক দিয়ে শিখে দিতে চাই বলো যেটা বলতে বলছি সেটা বলো তাহলে করাই যাবে না পরিবর্তন করাই যাবে না নতুন কিছু করাই যাবে না বা যেটা আছে সেটারও কোনো পরিবর্তন করাই যাবে না আপনি আমল করেন আপনি করতে পারেন না সেটা আপনার ইমানের দুর্বলতা সেটা ভিন্ন কথা তবে নতুন করে কিছু করবেন বা যেটা আছে ওইটাকে উনিশ বিশ করবেন তা হবে না বিশ বিশই হতে হবে দেখুন করলে অসুবিধা কি ভালো কাজ করলে অসুবিধা কি আর একটা উদাহরণ দেয় মিশকাতুল মাসাহাবি প্রথম খণ্ড ভূমিকা পর্ব একশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার হাদিস আনাসরদি আল্লাহ তালানো বর্ণনা করছেন আল্লাহ নবীর স্ত্রীদের কাছে তিনটা লোক আসলো এসে আল্লাহ নবীদের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছে আল্লাহ নবীর ইবাদত আমল কেমন কেমন ছিল তো বর্ণনা করলো যে এমন এমন ছিল তারা তিনজন এখন শুনে বলছে হাই হাই আল্লাহ নবীর আগের পাপও মাপ পরের পাপও মাপ তিনি যদি এত আমল করেন আমাদের তো আমরা তো গুণাগার আমাদের এতটুকু আমল দেওয়া হবে না একজন বলল আমি সারা রাত সালা দাই করব ঘুমাবই না সারা রাত সালা দাই করব একজন ভালো কাজ না রাত্রে সারা রাত নমস্কার ভালো কাজ না আচ্ছা একজন বলল আমি একদিনও রোজা ছাড়বো না আল্লাহ নবী রোজা রাখতো রোজা ছাড়তো রাত্রে কিছু অংশ সালা দাদাই করতো ঘুমাতো ঠিক কিনা একজন বলছে আমি রোজাই ছাড়বো না প্রত্যেক দিন রোজা রাখবো আল্লাহ নবী ছাড়ে রাখে আল্লাহ নবীর হিসাব ভিন্ন তিনি তার গুণাই নাই আমাদের গুণা আছে আমাকে রোজ রোজা রাখা লাগবে আরেকজন বলছে তৃতীয়জন বলছে আমি বিয়েই করব না ওই বিয়ে করলে বউ বাচ্চা জ্ঞান জ্ঞান প্যান প্যান ধর্ম পালন আমার অসুবিধা হবে বিয়েই করবো না এমন সময় আল্লাহ নবী এসেছে হাদিস বলছি এমন সময় আল্লাহ নবী এসে বলছে ওদের কথাগুলো শুনেছে শুনে বলছে এই কথাগুলো কি তোমরা বলছিলে বলে হ্যাঁ আল্লাহ নবী বলছে শোনো 
পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করি আমি রাতের কিছু অংশ ঘুমাই কিছু অংশ সালাদ আদায় করি আমি সিয়াম রাখি সিয়াম সারি আমি বিয়ে করেছি আমার সন্ন্যাত হলো রাত্রে ঘুমানো আবার নামাজও পড়া আমার সন্ন্যাত হলো রোজা রাখা সিয়াম রাখা সিয়াম সারা আমার সন্ন্যাত হলো বিয়ে করা কেউ যদি এগুলোর দিকে মুখ দেখ পিঠ দেখায় কেউ যদি এগুলোকে পছন্দ না করে ফালাই সামিননি সে আমার দলাভুক্ত না धर्म पालन भलो मत जो आल्लाबी की बलो जदि बस मतब बड़ी देखाओ हमारत शिखी कर তাহলে তোমার আবার উন্নতি হবে না তোমার এবাদত আমন সারা দিনের রোজা সারা রাতের নামাজ বিয়ে না করা নিয়ে এখান থেকে দূর হও তুমি আমার উন্নতি না কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে প্রথম উত্তর হলো করাই যাবে না করাই যাবে না দ্বিতীয় উত্তর আসে করলে সমস্যা কি আচ্ছা আচ্ছা মাগরিবের সালাদ কত রাখাত ফরজ তিন রাখাত তিন রাখাত কিনা তিন রাখাত ফরজ সালাদ আচ্ছা অন্য সালাদগুলো দুই রাখাত চার রাখাত এই একটাই বেসুর সালাদ তিন রাখাত আপনি মনে করলেন চার রাখাত পড়ি সময়ও আছে কি পড়লে হবে না চার রাখাত পড়ি আল্লাহ একটু নেকি দশটা নেকি বেশি দেবে দেবে কি না কেন আপনি নামাজই তো পড়ব সমস্যা কি এটা তিন রাখাতের জায়গায় চার রাখাত পড়ব অসুবিধা আছে না নাই আপনি যদি তিন রাখাতের জায়গাতে চার রাখাতে পড়েন আপনার পুরাটাই জিরো একটাও নেকি পাবেন না ওই তিন রাখাতেরও নেকি নাই বাড়তি করে যে চার রাখাত পড়লেন ওই তিন টাকার তো হিসাবে নেকি পাওয়ার কথা না ওটারও পাবেন না পুরাটাই গোল্লা জিরো পুরাটাই জিরো জুমার দিন আমরা দুই রাখাত করে পড়ি জহরের বদলে দুই রাখাত পড়ি তো সেই দিন হুজুরকে এসে বলা হলো হুজুর তাহলে আজকে জুমার দিন ছুটির দিন আমরা তো কাজ কর্মনে ব্যস্ত থাকি আজ একটু ছুটি চলেন দুই রাখাতের জায়গায় চার রাখাত পড়ি সমস্যা কি প্রত্যেক দিন তো চার রাখাতই পড়ি তো যদি চার রাখাত পরে অসুবিধা আছে না নাই কি অসুবিধা নামাজ পড়বে নেকি হবে আপনি বলছেন অসুবিধা মানে কি অসুবিধা আছে কোন অসুবিধা নেই আছে অসুবিধা আপনি যদি চার রাখাত পড়েন ওই দুই রাখাতেরও নেকি পাবেন না ওই দুইও জিরো বাড়তি যে দুই পড়েছেন ওইটাও জিরো কিচ্ছু না ঈদের সালাতে আজান একামত হয় হয় না তো কেউ একটু দিল একটু আজান দিল শক করে যে আজান দেয় লোকজন একটু আসুক কি দেওয়া দিলে নেকি হবে না আরে কি বলেন নেকি হবে না মানে আজান দিলে গর্দান উঁচু হয় হাসরের ময়দানে কত বারো বছর আজান দিলে আল্লাহ নবী সাল্লাম জান্নাতে সুসং বাদ দিয়েছে বিনা টাকা পয়সায় সে একটু তো আজানই দিয়েছে আপনি বলছেন অসুবিধা কি অসুবিধা আছে আপনি তো মিয়া আজানের বিরোধী তাহলে হ্যাঁ আপনি তো তাহলে আজানের বিরোধী ওকে নিষেধ করছেন কেন আজান দিতে কি ওই জায়গাতে আজান দেওয়া যাবে যাবে না যেটা যেখানে যেভাবে আছে ওভাবেই করতে হবে সংক্ষেপ করে দিলাম কথা প্রথম কথা যারা বলে করলে অসুবিধা কি প্রথম কথা করাই যাবে না দ্বিতীয় কথা উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম তৃতীয় কথা এবার আসেন করলে অসুবিধা কি এবার কোরআন হাজির যে শোনেন করলে অসুবিধা কি প্রথম আপনি যদি বিদ আত করেন ভালো মনে করে এক আপনি আল্লাহকে অপমান করেন সুরা মায়দা পাঁচ নাম্বার সুরা ছয় নাম্বার নাম্বার তিন নাম্বার আয়তে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আলিয়া ও মাকমান তুলাকুম দিনাকুম ও আতমান তো আলিকুম নির্মাতি অরদি তুলাকুমুল ইসলামা দিনা ধর্ম কি পরিপূর্ণ অথচ আপনি ধর্মের মধ্যে আরেকটা এবাদত আমল এনে ঢুকিয়ে দিলেন দিয়ে এখন বলছেন নেকির নামে করছেন আল্লাহ বললো ধর্ম পরিপূর্ণ আর আপনি নতুন ঢুকালেন কি আল্লাহর কথার বিরোধিতা করলেন না এক আল্লাহর বিরোধিতা করেন যারা বেদ আত করেন দুই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তারা তারা মনে করে আমি মনে করি তারা যেহেতু বিদাত করছে নতুন ইবাদত আমল আমল করেছে তার মানে তারা বুঝাতে চাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে আমল দিয়ে গেতে ভুল করেছে নাউজুবিল্লাহ বললেন না এবার মালেক রাহিম আহুল্লাহ বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি বিদাত কাজ করে সে যেন বলতে চাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার রিসালাতের দায়িত্বই পালন করেনি নাউজুবিল্লাহ তিনি আমাদের কাছে সব কিছু পৌঁছাননি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব পৌঁছিয়ে দিয়েছে আপনি নতুন করে একটা এখন করছেন তার মানে খুব নেকির কাজ ওইটা আল্লাহ নবী বলতে ভুলে গেছে আপনি এবারে খুব বড় মুস্তাহিদ হয়ে গেছেন আপনি এখন নতুন করে আঙুল বের করে করছেন আল্লাহর নবীকে অপমান করা হয় আল্লাহর নবীর নবুয়তের দায়িত্ব পালন পালন যে করে গেছে এটা তো আপনি সন্দেহ করেন তার মানে এত আমল রয়েছে এত হাদিস রয়েছে একটা আমল করে না ওনার শুধু জাল হাদিস নিয়ে টানা টানি আর বিদাত নিয়ে টানা টানি এত যে সহি হাদিস রয়েছে তো সহি আমল রয়েছে একটাও নাই বিদাত 
আরজাল হাদিস দেখেন টানা টানি আর টানা টানি হবে না কেন কি সমস্যা মোবাইল অ্যাপ যাদের আছে মিলাবেন আল হাদিস একটা অ্যাপ আছে সহজ করে বোঝা চুয়ান্ন নাম্বার হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে বিদাত করে তার তৌমা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিদাত না ছাড়ে চার নাম্বার বিদাত করলে একটা ক্ষতি আছে ভাই বিদাত করলে আপনি যে বিদাতের উৎপত্তি করবেন করবেন রসুল সাল্লামের এক তাবেই তিনি হাসান রাদি আল্লাহ তালাম তিনি বলছেন মিশকাতের প্রথম খণ্ডের একশো অষ্টাশি নাম্বার হাদিস তিনি বলছেন যে যে কোনো ব্যক্তি যদি বিদাত করে বিদাত করার কারণে ওই জায়গা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্নাতকে ওই পরিমাণে সুন্নাত উঠিয়ে নেন কেমন পর্যন্ত ওই সুন্নত আর আল্লাহ ফেরত দেন না আপনি গ্লাসে পানি ভর্তি মনে করে ধরেন গ্লাসে ইসলামটাকে মনে করে ধরেন একটা গ্লাস ভর্তি পানি এর মধ্যে আর কিচ্ছু ধরবে না এর মধ্যে যদি নতুন কিছু আপনি ধরাতে চান পানি যদি ঢালেন গ্লাস থেকে আগে পানি বের হতে হবে তারপর তো নতুন পানি ঢুকবে তাই নয় কি ইসলাম পরিপূর্ণ আপনি যদি একটা বিদাত এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন ইসলাম থেকে ইসলামের একটি নিয়ম একটি সন্না তাকে বের হয়ে যায় তারপর ওই বিদাতটা ঢোকে বিদাত যেই জায়গাতে আসে ওই জায়গা থেকে সন্না উঠে যায় কেমন পর্যন্ত আল্লাহ ওটা ফেরত দেয় না একটু উদাহরণ দেই বিয়ের সালাতে একটু সামনে আসেন জায়গা হচ্ছে না বাইরে আপনারা একটু ফাঁকা আছে সামনে আসে সামনে আসে বাইরে ভাইদের জায়গা হচ্ছে না যাদের সন্ন্যা নামাজ হয়ে যায় তারা একটু ভিতরে ভিতরে চলে আসে আমার ভাইরা যেটা বলছিলাম যে বিদাত আপনি করবেন কি জানি বলছিলাম ও সুন্নত বের হয়ে যায় উদাহরণ দেয় দেখেন কিভাবে সুন্নত উঠে যায় বিয়ের পরে আমাদের বিয়ে মজলিসগুলোতে মোনাজাত আসে না নাই মোনাজাত নাই বিয়ে শেষ আল্লাহ মহিন আসে না আচ্ছা বিয়ের পরে আল্লাহ নবী সাল্লাম একটা দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিল বারাক আল্লাহ বারাকা আলী কে জামা কুমাফি খাইর এখন যদি এখানে জিজ্ঞেস করা হয় অনেকেই বলতেই পারবেন আর যে বৈঠকগুলোতে মোনাজাত হয় তাদের তো কারাই মুখস্থ নাই কেন নাই জানেন ওই সুন্নাতের জায়গাতে একটা বিদাত ঢুকে গেছে তো বিদাত যেহেতু ঢুকেছে সুন্নাত উঠে গেছে আরও উদাহরণ দেয় যে ফরজ সালাতের পরে সবাই একসাথে মোনাজাত করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে যেই মসজিদগুলোতে এরকম হয় সেই মসজিদগুলোতে রসুল সাল্লাম যে এত প্রকারের বারো চোদ্দ জাতের দোয়া শিখিয়ে দিয়ে গেছে একটাও বলা হয় না কেন বলা হয় না একটা বিদাত ঢুকেছে একটা বিদাত ঢুকেছে রসুল সাহেবের সে সন্ন্যাস সেই জায়গা থেকে উঠে গেছে যেখানেই বিদাত ঢুকবে ওই পরিমাণ সন্ন্যা ওখান থেকে উঠে যাবে ক্ষতি দেখেছেন এবার আসেন আর ক্ষতি কি বিদাত করলে সমস্যা কি অসুবিধা কি দলিল নাই ওনাকে বলেন ভাই কিতাব কোন কিতাবে আছে কোন আদিসে আছে ওনার কিতাবের নাম অসুবিধা কি কিতাবের নাম অসুবিধা কি কিতাবের নাম করলে সমস্যা কি এটা কিতাবের নাম কোরআন হাদিসতে দলিল দেন এলই দলিল কিতাবের নাম অসুবিধা কি কিতাবের নাম কিতাবের নাম করলে সমস্যা কি এগুলো হচ্ছে কিতাবের নাম আমার ভাই রাজা বিদাত করবে তার সম্পর্কে হাদিস হাদিসটি আপনি পাবেন সহি বুখারি দশ নম্বর খণ্ড হাদিস নাম্বার ছয় হাজার দুই শত নিরানব্বই আল্লাহর নবী সাল্লু আলহিসাল্লাম বলছেন কোন ব্যক্তি যদি বিদাতের উৎপাদন করে বিদাত তৈরি করে অথবা কোনো বিদাতিকে আশ্রয় দেয় কোনো ব্যক্তি যদি বিদাত তৈরি করে অথবা বিদাতিকে আশ্রয় দেয় কোন ব্যক্তি যদি বিদাত আবিষ্কার করে অথবা বিদাতিকে সাহায্য করে সহযোগিতা করে আল্লাহর নবী সাল্লু আলহিসাল্লাম বললেন ওই ব্যক্তির উপরে আল্লাহর অভিশাপ ওই ব্যক্তির উপরে ফেরেস্তাদের অভিশাপ ওই ব্যক্তির উপরে সমস্ত মানুষের অভিশাপ আমার ভাইরা একটা বিদাত করেছেন অনেক বিদাত করেছেন তার চেয়ে বেশি আপনি নেক আমল করেছেন কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লু আলাইহাসাল্লাম বলছেন কোন ব্যক্তি যদি বিদাতের আবিষ্কার করে কিংবা বিদাতিকে আশ্রয় দেয় বিদাতি কাজে সাহায্য করে আল্লাহর নবী বলছেন ওই ব্যক্তির ফরজ নফল যত এবাদত আছে আল্লাহর অর্থ হলে আর আমি তার কোনো এবাদতকে হাসরের ময়দানে গ্রহণ করবেন না আরো কঠিন কথা শোনেন যে বিদাত করে সে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে সে 
جہن نامے جب اللہ رب العالمین بولچن ومن یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوالیه ما تولا ونسلیه جہنم وساعت مصیرا اللہ بولچن نشچوی اللہ نبیر پت ایبن مومین در پت صحابہ کرامون در پت شہو جو تو نیک عمل کری در پتا چھے گلو منوز شمنے ان مکت ہوار پر जे व्यक्ति एगुलर विपरीत गुल ग्रहण कर आल्ला से जेगुल फिर दी नुआल लिहि मातावल्ला से विदात कर पक्ष देखिए बाधा देना कर करते था वनुस लिहि जहान नाम अतपर आल्ला जहान नाम दिए जा जहान नाम कत निकृष्ट जैगा अल्लाह नबी साहबाए कराम को नर पौती स्पष्ट हो आर पड़ा जो देर भी पड़ी तो अपनी ग्रहण करें अल्लाह अपने के कोनो बाधा दी बना कोरें कोरते था के अल्लाह बोलते हैं अमी कोनो बाधा दी बना नुअल्ली ही माता वल्ला अमी यारो फिराए दे जा वो दिखे जा वनुस्ली ही जहानम औरतों पर तो के � नसाईर हदीस इस पोस्ट अल्लाह नबी जी खुद बाते बार बार जी कथा टी बोलते नसाई दुई नंबर कौनडो इदाई नेर खुद बाद थाई दुई देर खुद बाद थाई हदीस नंबर कौनडो शैकाशी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चन वो शरुल उमूरी मुहदसातु हा वो कुल्ला मुहदसतिं बिदा वो कुल्ला बिदातिं � प्रत्येक ये जो नोटुन आविष्कार होए, ये गुलु की शरुल ओमो, अल्लाह नबी बोलते हैं, निक्रिस्टो। आप प्रत्येक ये गुलु नित नोटुन आविष्कृत ये गुलु अच्छे विदात, तो प्रत्येक ये गुलु नोटुन आविष्कृत ये गुलु विदात, ये बंग शेष अल्लाह नबी शक्तो को था बोलते हैं, वकुल्लु दलाला तिंग फिन्नार जरा बेदात कर बेतर अप्रत भ्रष्टो जहाँ ना आपने जो दितार पर वो विदात ना छठते चाना रखते हदीस चलें सही बुखारी दस नंबर खंडो हदीस नंबर छः हज़ार एक सौ चौंतीस त्रिश नंबर हदीस अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचन हाशुरेर मौई दने आमर का से आमर उम्मत्रा पानी पान करार जुन्नवाज़ बे अमी नबी हाउसेर का से दारी � हाउसे का उसारे पानी बोनो ना उन्नो हादीसे रहे चे दूधर चाहिए तो शादा हो बे मिश्केर चाहिए तो सुगंधो जुकत हो बे वही पान पत्रों जे गुलो ब्लास अल्लाह नबी बोले चे ना काशे जोते गुलो तारा चे हाउसे का उसार ते के पानी पान करार जन्नो वातो गुलो ब्लास अल्लाह रब बोले अल्लाह ने शेही जाएगे ते उपस पर्दा पड़े जाए पानी पान कराते तक अरे तो हमारे मौत, अमी चिंते पाच्चे अमी पानी पान करा बोल, अल्लाह रब बोले अल्लाह मिन बोल बिना भी, ये उम्मत आपना रो ये उम्मत नॉइ, ये गुलु भेजा लो मौत, येरा इच्छा उन्हों जाई धर्मों के पारी है चे, इच्छा उन्हों जाई धर्मों के कुमी है चे, येरा धर्मेर मुद्दे रात बदन करे चे, ये ही आवारा करे चिलो विदात करे चिले आज के एकांत थे के दूर हुए जवानी तुम्हारे के अल्लाह रे रहमत हाउसे का उस रे पानी तुम्हारे रे पान करा बोना जरा विदाती हो बे कर ले और सुविधा की विदात करे मुरे जान हाउसे का उस रे पानी अपना नुसी भावे ना छह दिनों ये पानी छरार कोनो पानी थक बे ना खूब पानी जुन अल्लाह नबी चिंते हो पार भी आपने हो चिंते पार भी इनकी तो पानी खावा और कपाले हो बे विदात को लौश भी दासे ना नहीं एक बार देख लें कि लौश भी दा कि समस्या समय संख्या शॉर्ट कर दिलाम हमारे भाई रा सब समय एक ता दौल हॉप कथा बोले ही जावे छठी कथा बोले ही जावे एक ता दौल सब समय अल्लाह नबी अमरा छोटी कोठा बोले जाती है, हकेर पक्के, बातीलेर भी पक्के, अल्हम्दुलिल्लाह, शारा बांग्लादेश अल्लाह माके घुराई, देशर बाहरे वाल हम्दुलिल्लाह, 
বহু প্রোগ্রাম আমি করি দেশের বাইরেও আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু কোন জায়গাতে আমরা কোরআন সন্নার বাইরে কোনো কথা বলি না কোনো মানুষের রক্ত চক্ষুকে দেখে আমরা ভয় করি না কোরআন সন্নাতে যা আছে তাই আমরা বলে যাব যতই বাতিল আমাদেরকে বিষোদ্গার করুক যতই আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করুক আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইবনু মাজা প্রথম খণ্ড দশ নম্বর হাদিস ভূমিকা পর্বে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার একটি উম্মত থাকবে আমার একটি দল থাকবে হকের উপরে কেমন পর্যন্ত তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হতে থাকবে বাতিলরা তাদের নিন্দা করে তাদের বদনাম করে তাদেরকে বাধা দিয়ে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কিচ্ছু করতে পারবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হতে থাকবে তো যাই হোক যে কথাগুলো শুনলাম খুবই সংক্ষিপ্ত সময় আমি বললাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে কথাগুলো বোঝার এবং আমল করার তফিক দান করে আল্লাহ আমিন আমি তো ছোট মানুষ অত কিছু বলতে চাচ্ছি না ঈদে মিলাদুর নবী ঈদ শব্দ হাদিসে আছে মিলাদ শব্দ হাদিসে আছে হাদিসের অধ্যায়ে অনেক অধ্যায়েও এই শব্দ আছে বা মিলাদের সমার্থক শব্দ হাদিসে আছে নাবি শব্দ হাদিসে আছে কিন্তু ঈদে মিলাদ উন নবী একসাথে এই তিন শব্দ বাক্য আকারে কোনো হাদিস গ্রন্থে আপনি পাবেন না কোরআনে তো নাই কথা আমার বুঝতে পারছেন ঈদে মিলাদ উন নবী একসাথে একসাথে কোনো হাদিস গ্রন্থে আপনি পান কিনা একটু খুঁজবেন আপনার বড় হুজুরকে একটু খুঁজতে বলবেন পাই কি না শুধু একটা কথা বললাম একটা শরীয়ত আমল যে আপনি অনেকের রোজা আছে আজকে নামাজ করবে ওয়াজ লুসিয়ে ধরবে জিলাপি খেসুরি গরু ছাগল নানা জবাই হবে রাসুল সাহাম যে বারোই রবি লাল জন্মগ্রহণ করেছে এইটাই তো সঠিক মত নয় একাধিক মত রয়েছে কেউ বলেছে আট তারিখে নয় তারিখে কেউ বলেছে রমজান মাসে কেউ বলেছে রবিউল আউ্বালে সিরাত গ্রন্থগুলো পড়ে দেখবেন অনেক মত রয়েছে আপনি বারোই রবিউল আওয়াল নির্ধারণ করলেন কিভাবে কোরআন হাদিসে তো কোনো জায়গাতে বারোই রবিউল আওয়ালের কথা নেই শুধু সোমবার আছে কি আছে সোমবার তো রাসুল সাহসামকে বলা হলো আল্লাহ নবী তারা দলিল দেয় দেখেন আল্লাহ নবীকে বলা হলো আল্লাহ নবী সোমবারের রোজা থাকেন কেন তখন বলল আমি এই দিন জন্মগ্রহণ করেছি এই জন্য রোজা রাখি তখন বলে এই যে আল্লাহ নবী প্রত্যেক সোমবারে নিজের মিলাদ পালন করেছে জন্মদিন পালন করেছে তা আল্লাহ নবী তোর সিয়াম রেখে প্রত্যেক সোমবার ঈদ পালন করলো তার জন্ম পালন করলো তো তোমরা জিলাপি খিচুড়ি নিয়ে মারামারি লাগো কেন সেই দিন হ্যাঁ আল্লাহ নবী তো সিয়াম রাখলো আর তোমরা কি করো আচ্ছা হাদিসে তো তারিখ উল্লেখ নাই হাদিসে কি উল্লেখ আছে বলে দিন তো আজকে যে ঈদে বারোই রবি লাল তারা ঈদে মিলাদ আজকে কি বার তো সোমবার হলো তারিখ তো হাদিসে নাই যেটা হাদিসে আছে ওইটাই তো মিললো না আপনার শুক্রবারে পালন করেছেন আল্লাহ নবী সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন 